ഇന്ന് നമ്മൾ സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എഫ് എച്ച് പി മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോട്ടിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തറിയണം ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനാണ് അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഓക്കെ എ സി ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് എ സിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിങ്ക്രണേഴ്സ് ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് എന്തൊക്കെ പറയുക എ സി ജനറേറ്റർ സിങ്ക്രണേഴ്സ് ജനറേറ്റർ എന്നൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഇനി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിങ്ക്രണേഴ്സ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനാണ് എ സി ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഏത് ഫോമിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സാൻമാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ടേംസിനെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് പെർ ഫേസ് ഓക്കെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ സീരീസ് പെർ ഫേസ് ദെൻ സെഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടു ടീ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺസ് പെർ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ടേണിന് രണ്ട് കോയിൽസ് അയച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് എഫിൻ്റെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഹേർട്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ഇൻ വെബേഴ്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ഇൻ വെബേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കെ പി കെ പി എന്താ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പിച്ച് ഫാക്ടർ ആണ് കെ പി ദെൻ കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് കെ ഡി ഓക്കെ ദൻ ഇനി അടുത്തത് കെ എഫ് കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം ഫാക്ടർ ഓക്കെ കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതായത് എ സി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും വരിക സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ ഇൻ ആർ പി എം ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ്
Okay, total flux of phi cut by each conductor in state poles. D phi equal to nam kengi ne idam endi petom phi p. Okay, uh, flux in the unit ana Weber. Ini Faraday's laws of electromagnetic induction and searcher EMF induce in the either proportional ana rate of change of flux in a proportional ana. Alle. So, E equal to, we can get the minus d5 by dt. Faraday's laws of electromagnetic induction. And we can EMF, induce in the EMF in the equation. We can get E equal to minus d5 by dt. Kind of d5 by dt minus sign uh, so in the, the, the direction. Now, okay, we direction consider in the average EMF induced per conductive equal to d5 by dt. We can d5 in the d5 equal to 5p and dt equal to 60 by n. So, equation modified in the summit. We can do 5np by 60. Abha average EMF induced per conductor in the area 5 n p by 60 then frequency of induced emf nam kariya nam kariya no equation inde le n equal to adai speed equal to 120 f by p e equation il ninnu namaku frequency inde equation kandupidichude appo frequency inde equation f equal to endha variya P n by 120. Okay, in F in the equation, um, can the substitute here. Okay, F in the equation substitute in this, sorry, F in the equation, ala, N in the equation substitute in this, we can the other, either 5 n p by 60. We can do the N in the power of N that substitute here, 120 F by P nulla. Equation substitute EM1. Up average EMF induced per conductor and all the end of 5p by 60 into 120f by p. Okay, up equation number last final light in the kita 25f volts. Nana kita that is one conductor induce in the average EMF. Okay, in the average EMF induced per conductor in the item cell conductors on all the angle. I'm getting 25f z in the equation. Okay, z in the equation and there no 2t. I don't know. 2t is z in the equation. We have 2t in the substitute. We have the equation in the 45ft volts. Okay, average EMF induced per conductor in the equation 45ft volts. Then, any RMS value of EMF per phase. That is what we call form factor into average value of induced EMF. Now, I will tell you that I will induce the AC and induce the AC. So, AC is the same shape as the sine wave in the shape. So, sine wave in the form factor is 1.11. So, average value of induced EMF into form factor is equal to the form factor. RMS value of EMF per phase in all of the kit. Okay, about 1.11 into 4 5 FT on in the RMS value of EMF per phase in the parent. Okay, then in the actual value. Induced EMF in the actual value on the end of the angle. Up in the actual induced EMF per phase in the practical case like AP and KD and we will include it. Okay, up in the equation, final equation end of 4.44 KP. KD 5 FT volts. Now, actual induced EMF per phase is 4.44 KP KD 5 FT volts. Okay, then. Now, we have the first one. The derivation of EMF equation of alternator. Derive the EMF equation of alternator. And that is the term cell. Define the term. That is the term. That is the term. 
Faraday's laws of electromagnetic induction and is it EMF E equal to d5 by dt anale. so appo namukku endana average emf induced per conductor nalladu kittum adinagathe n in the equation substitute cheythu koduka appo namukku endana oru modified law equation kittum then adil ninna average emf induced per conductor uh, said said conductors undu enna uh, said conductors undengil endeyum so average emf induced per conductor nalladu 2 5 f said now okay appo ini said ne pagaram 2 t nammle kodukka appo endu kittum 4 5 f t volts nanu kitta and then practical case um ellam kuda consider cheyina samayathe actual induced emf per phase nalladhu endavum 4.44 kp kd 5 f t volts now okay Next, uh, next important question is advantages of stationary armature. We have an alternator and a machine. We have an electrical machine. The main parts are rotor and stator. But in this alternator, we use a rotor in the field. Um, stator is the armature. Okay, we have an alternator in this case. Armature stationary आये तो कौन दें ने कोरे advantages हैं ओके आदेले ये द क्या आना advantages हैं नमक नौका first advantage है ना बारे ने द insulating हम इन्हीं टे easy आये दिक्कम ओके insulating हम इन्हीं टे easy आये दिक्कम then stator windings are not subjected to centrifugal forces अब stator windings लेनो इन्द इंडावला centrifugal forces होना इंडावला इंडावला then voltage rating can be increased Voltage rating when we in the increase in the patum. Then any and then two slip rings are the DC cycle matra namak in the individual slip rings in the avisham. Hello. Then uh, sparkings brushes and down the sparking numk and then a complete tighter avoid it. Yeah, maybe but okay. Brushes and down the sparking in the MND button complete tighter avoid it. Yeah, maybe but um in a slip rings in a insulate. Yeah, num easy on a pin other bullet than a rotor and a high speed. Little run a cam and you put um any other bullet than a heavy bearings into the mother's milla. I will output current and make a fixed terminal cell and the arm it's a to low low. Plus fixed terminals in London output current in a easy eye to collect TM in the patum pin a commutator on the Evdilla. Up either can and then a stationary armature, Ubeokin the gondola advantages are either stationary armature either gondola advantages. Okay, and there are no insulating and elapana, pin a stator windings, centrifugal forces on the Mindavilla experience, illa, pin a voltage rating increase, EM vetum, within the two strip slip rings, a matre, DC side. Sparking brushes and the sparkings complete tight avoid MND petum pin and the slip rings in a insulate MND easy and the baller rotor in the MND petum high speed and MND petum pin a heavy bearings in the Mavishimilla pin output current in a fixed terminals in the other armature to load load to fixed terminals in the output current in a collect here MND petum pin a commutator on the then. आठ तो ये important है तो ला question है ना difference between salient pole type and smooth cylindrical type rotor अगेन तो ये comparison है ना we have two types of rotors. Salient pole type rotor and smooth cylindrical type rotor. Rotor is the rotating part of the rotor. Okay, rotating part of the rotor. Alternatively, two types of rotors are used. Salient pole type and smooth cylindrical type. Okay, so we have salient pole type rotor. And the can salient pole type rotor and the specialties and the can all the other okay. Up in a projecting poles and other the projected poles and a port to project either nickel type of poles and a salient pole type salient pole no barnal then other the meaning then and then projecting poles selling a projected poles nani the meaning project is another the then if air gap in the barin the uniform ala. 
എന്തുകൊണ്ട് യൂണിഫോം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് പോണാണ് അല്ലേ സോ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ല എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ദൻ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കലി വീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ എന്താ മെക്കാനിക്കലി വീക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ലോ സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ലോ സ്പീ ലോ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രൈം ഓവർ എന്താണ് യൂസ്ഡ് ആർ വാട്ടർ ടർബൈൻ ഐ സി എൻജിൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെയിം സൈസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ റേ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പും സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനായിരിക്കും സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടും സെയിം സൈസ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് കുറവുള്ളത് ഏതിനായിരിക്കും സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പിനായിരിക്കും റേറ്റിംഗ് കുറവുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് അൺസ്ലോട്ടഡ് പോർഷൻ അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അൺസ്ലോട്ടഡ് പോർഷൻ ആണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്താ നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്മോൾ ഡയാമീറ്ററും ലാർജ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സ്മോൾ ഡയാമീറ്ററും ലാർജ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തുമാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടറിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ മെക്കാനിക്കലി റോബസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ടബ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ആർ യൂസ് പ്രൈം മൂവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ആ സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സ് ഫോർ സെയിം സൈസ് സെയിം സൈസിൽ തന്നെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം സൈസിലാണെങ്കിലും റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ളത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിനായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ചേക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ്സ് റോട്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പും സ്മൂത്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പും അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ട് റോട്ടറും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി പാട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാട്ടാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ പാട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റേറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ മെച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് സ്ലോ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഹോൾസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഹോൾസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോർ സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മാഗ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലൂസ് അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലൂസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലൂസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാമിനേഷൻ്റെ ഫോം ാണ് ലാമിനേഷൻ സൈഡ് അതായത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോരിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ അലോയ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് എനർജി എഡ്ഡി കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ ലോസ് ആവുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ആണുള്ളത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോട്ടർ ടു ടൈപ്സ് റോട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ടൈപ്സ് റോട്ടേഴ്സ് സാലിയൻ പോളും ഉണ്ട് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലാണ് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റഡ് പോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് വീലില് പോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോൾസ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലൂസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോൾസിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടൈപ്പ് റോട്ടറിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലാർജ് ഡയാമീറ്ററും ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഷോർട്ടും ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് റോട്ടറാണ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലാണ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലൊക്കെയാണ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് അത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്മൂത്ത് 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 ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ പെരിഫറിയിൽ സ്ലോട്ട്സും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ട്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ഓക്കെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലൊരു ക്ലോസ്ഡ് പതക അത് ആർമേച്ചർ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പതില്ല പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്ങും ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്ങും ടു ടൈപ്സ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്ങും ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ യോക്ക് അതെന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എഴുതുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റർ കോറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടറാണുള്ളത് സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പും ദെൻ ആർമേച്ച് പൈൻറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററുടെ വർക്കിംഗ് ചെയ്തതിന് മുൻപ് എന്ത് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ നമ്മൾ
ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളാനുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി എൻ ബൈ എൻ ബൈ പി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ റൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്തെന്ന് എന്ത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓൺ ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് അതായത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൽ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് അതായത് യൂണിറ്റി പവർ പാക്ക് പവർ ഫാക്ടറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിൽ ആർമേച്ച കറണ്ട് ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഫ്ലക്സിന് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തില്ല ഫേസ് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസ് ഫേസ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആർമിച്ച കറണ്ട് എന്താ ഒരു ആർമിച്ച ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിലിങ് ഹാഫിൻ്റെ മെയിൻ പോളിൻ്റെ ട്രെയിലിംഗ് ഹാഫിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഡിങ് ഹാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് എഫക്റ്റ്സും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്നിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ആവറേജ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ യൂണിറ്റി പെർഫെക്റ്ററിൽ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രോസ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റി പെർഫെക്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിരിക്കും ദൻ ഇനി അടുത്തത് ലാഗിങ് പെർഫാക്ടർ ലാഗിങ് പെർഫാക്ടറിൽ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർമിച്ച ഫ്ലക്സ് എന്താണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വീക്കനിങ് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീക്കനിങ് കാരണം കുറച്ച് ഇ എം എഫ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇ എം എഫിനെ സെയിം ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സെയിം ഇ എം എഫ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം എക്സൈറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് എക്സ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇ എം എഫിനെ സെയിം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താ ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ലീഡിങ് പെർഫാക്ടർ ലീഡിങ് പെർഫാക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വോൾട്ടേജിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർമിച്ച ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ ഫ്ലക്സിന് മെയിൻ ഫ്ലക്സിന് ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർമിച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആർമിച്ചർ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്റ്റ്
സിങ്ക്രണസ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സിങ്ക്രണസ് റിയാക്ടൻസ് അതായത് സെഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രണസ് റിയാക്ടൻസും ആണ് ഓക്കെ സിങ്ക്രണസ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ടൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും സം ആണ് സിങ്ക്രണസ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോൾ പിച്ച് ഷോട്ട് എന്താണ് പിച്ച് ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള പിച്ച് ഫാക്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടേംസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പോൾ പിച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പോൾസ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഒരു മെഷീനിലെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പോൾസ് ഇല്ലേ ആ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പെരിഫറൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്താ എഴുതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള പോൾ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ ദ മെഷീൻ ഓക്കെ ദൻ ഇനി ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോളും പോൾ പിച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോൾ പിച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോളെന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഇനി ഫുൾ പിച്ച് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് പിച്ച് ഉണ്ട് എന്താ ഫുൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കോയിലിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോയിൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതെന്താ ഫുൾ പിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി കോയിലിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോയിൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രിയിനേക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ പിച്ച് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡഡ് കോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇനി ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് എൻ കണക്ഷനിലുള്ള കോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇനി ദ വേ ഫോം ഇ എം എഫിൻ്റെ വേ ഫോം നമുക്ക് എന്താ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ടും ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസസും ഒക്കെ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ടും അതുപോലെ ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതുവഴി എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പിച്ച് ഫാക്ടർ പിച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഇൻ ദ ഫുൾ പിച്ച് കോയിൽ അതായത് ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഫുൾ പിച്ച് കോയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കോയിൽ സ്പാൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് സം ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോയിൽ ഓക്കെ കെ പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബൈ വിച്ച് ദ കോയിലി കോയിലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈൻഡിങ് ബൈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈൻഡിങ് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കെ ഡി ഈക്വൽ ടു സൈ
അതിനകത്ത് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻറ്റു ആർ എ ആയിരിക്കും ഇത് ആർമേച്ചർ കറണ്ടിനെ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആർമേച്ചർ ലീക്കേജ് റിയാക്ഷൻ കാരണവും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് കറണ്ട് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഗ്യാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ആർമേച്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്സിനെയാണ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസിന് ആർമിച്ച വൈൻഡി ഒരു ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർമിച്ച ഫീൽഡ് മെയിൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റാണ് ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ കാരണവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് റീസൺ കാരണമാണ് ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൽ എന്നുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസും അതുപോലെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഓവർ ഓവറോൾ കവറാവും ഓക്കെ